Hola amigas, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo una vez más, su amiga Vero Ochoa. Amigas, nos encontramos con Lupita. Aquí Lupita nos invitó a la lechería, así es que, bueno, ahorita les voy a grabar más. Eh, ella va a hacer camarones, ¿verdad? Camarones a la Diana vamos a hacer para comer, y, pero le dije que se hiciera un arroz blanco. Ajá, y me estaban preguntando mucho por el arroz blanco. Ahorita les voy a compartir solo un poquito porque este es un blog y se va a tratar de todo. Eh, aquí está mi hermana Rosy que pelando los camarones, nomás que a ella no le gustan las cámaras. Y bueno, ahorita vamos a salir afuera y les voy a mostrar las vacas y todo donde vive Lupita, ¿verdad? Y pues bueno, este, empezamos. Ok, amigas, aquí lo primero que hice fue eh, lavar el arroz y bueno, eh, ya le prendí a la estufa. Bueno, aquí le voy a poner un litro y medio de agua, ok, ahorita les digo el siguiente paso, aquí mi hermana Rosy está pelando los camarones, miren, vamos a hacer camarones a la diabla, ¿verdad Lupita? Sí, bueno, amigas, aquí le voy a poner mantequilla, le voy a poner tres cucharadas de mantequilla, mantequilla de cualquier mantequilla que ustedes encuentren, Miren, esta es toda la mantequilla que le voy a poner, ¿ok? Ahorita vamos con el siguiente paso. Aquí tenemos de este hongo, también Lupita le va a poner hongo y pues bueno... Acá se siguen pelando los camarones en lo que yo hago el arroz. La cebolla, le voy a poner un cuarto de cebolla. Bueno, amigas, el siguiente paso es, son dos ajos picados y enseguida le voy a poner una taza de leche, ¿ok? Una cucharada de consomé de pollo en polvo, de esta. Una taza de leche. Dos tazas más de agua. Batimos y ahorita voy a mirar si mi hermana tiene apio. Lleva dos varitas de apio picada, pero si no hay, le voy a poner otra cosa, ¿ok? Pero bueno, eh, la original sería dos varitas de apio. Y bueno, estas son dos varitas de apio y vamos a llevárselas al arroz. Dos varitas de arroz. De apio, perdón, de apio. Y batemos un poco. Le vamos a bajar al número 4. Tapamos. Y le voy a poner en el número 4. Ándale pues. Miren amigas, vamos a tapar el arroz y listo. Así es como va a quedar nuestro arroz. Ahorita van a mirar, ya es, es decisión de ustedes si quieren ponerle una latita de arroz. Pero este es el original para mariscos. Eh, este es el que hacían en la playa en Boca de Apisa, Michoacán. Este es, eh, no lleva verdura, pero si ustedes quieren ponerle verdura, pónganle una latita de lote. Bueno, así fue como quedó nuestro arroz, miren, y vamos a tapar y voy a apagar y aquí se va a consumir todo esto, va a quedar como sequecito, así no queda ni seco ni aguado, este arroz así va. Amigas, vamos a mirar las vacas acá, a caminar un poquito. Sí, vamos a caminar, a mirar las vacas. Brian! Oh, Brian les está saludando. Brandon, Hola. ya Hola. él. Vamos a caminar, ve. Chullito. Vamos a verte a <ríe> Mire cómo trae los zapatos. <ríe> ¿Están, con, ¿Están contentos? Sí. <ríe> ¿Porque vinieron con tu tía Lupita? Sí. Miren las vacas. Hola, vacas. Hola, vacas, dice ya él. Hay dos nervios y vacas. 
Acá está, se está. Según todo eso, sí. Mira esta. ¿Qué? La negra. ¿La negra? Sí. A ver, estas. Todas están bonitas. Yo soy Brian. A mí me gusta el S. Él es Brian. ¿Te gusta una vaca negra? No. Ay, bebé. No, no las asusten, chullito. ¿Qué haces? Porque no hay comida aquí. Vamos a ir a mirar a los bebés. Aquí están las vacas. Allá viene la nenis. Y la Edgar. Y Edgar. ¿Estás contenta? Porque venimos con tu tía Lupita. Sí. Mira, uh, ahí viene una. Voltean. Una un cheese. cheese. Ya yeah, es video. Oh. <laughs> okay. sí. Fue un video. Sí, fue un video. ¿Ah? Allá hay becerritos. Allá hay becerritos. ¿Dónde? A ver, vamos. Hay bebés, vacas también más. Sí, no se metan al lodo. No se metan al lodo. lodoso pero está poquito como durito no está tan este creo que es el hijo del patrón hola nos saludo muchachito está chiquito y miren Yo traigo sandalias, amigas. No me traje tenis. Oh my god. Ahí está. No, no, ahí está. ¿Dónde? Ahí. Uy. Acaban de nacer estos. Uno se está mordiendo. ¿Cuándo? No, acaba de nacer. No, son tres. Aquí está uno. ¿Por qué dice que se está muriendo? A Porque ver. Está en el suelo. A ver, Brian. Pero acaba de nacer. Mira, son tres. Ok, ese es el que acaba de nacer. Acaban de nacer. ¿No puedes mirar? Ok. A ver, agarra el celular tú para subir a este Ryan. El que más disfruta es este, ¿cómo oh, te llamas? Oh, eh, mi ahijado, el picho. Él es el que más disfruta. Miren, las botas y anda con su papá acá. ¿Verdad, picho? Yeah. <ríe> Se llama Edgar. ¿Qué es 
¿Ya? Para salirnos. Vámonos. Vámonos para afuera ya. Vamos a mirar. Mira, ya acaba de nacer este. No pisó. Oh, pero ese ya se va a levantar, ¿eh? Ella se va a levantar. Acaban de nacer, mira. No lo pisas. No lo pisas, please. Vámonos. Porque se lavan las manos. ¿Te vas a ir a lavar las manos? Vámonos, pues. Vámonos. Véganse. Cierra la puerta, Brian. Thank you, mi amor. Un poquito, yo te ayudo. Ahí está. Vámonos, chullito. Vente, Brian. Mm, ya me ganaron, me dejaron atrás. Ahí está mi Ben, ahí está la de mi hermana Rosy. Pues venimos un ratito, amigas, porque miren, estamos poquito enfadaditas, pero bueno. Eh, mi hermana nos dijo, vénganse un ratito acá. Y pues bueno, sí, le tomamos la palabra, nos venimos. Este, en esa casita vive ella. Y miren, aquí está la lechería. Bueno, ahorita está así porque pues llovió mucho, pero normalmente pues está un poquito más Raúl aplacado. Sabe manejar esta casa. ¿O Raúl sabe manejar esto? Sí. Ay, que el cuate sabe manejar este, dice Chuyito. Y pues bueno, ya vamos con Lupita. Y aquí Lupita ya está. Miren. Paneni. Y acá, ¿qué estás haciendo? Cortando de estos hongos para ya preparar unos camarones. Ya tienen hambre. Ok. Me voy a lavar las manos, ¿ok? Tres becerros nacidos. Diario hay. Diario. Nacen hasta 10 al día. Tres. Tres al día. Miren. Está quedando bien rico. Para preparar unos, vamos a preparar varias cazoladas porque unos van a ser sin chile para los niños. Aquí le vamos a poner ajo y chile seco. Vamos a dejar que se doren tantito. Vamos a mover. Y luego le vas a poner el camarón. El camarón. Y se le contesta. Le bajo al. Voy a. Voy a voltear este, ¿ok? Ok. Uy, espérame, espérame para grabarte. Uy, es que con la otra mano traigo el teléfono. Ajá. Ahora sí, vente. No, y así tiene que estar bien caliente. Ajá, bien caliente la cazuela y bien doradito. Y el ajito eso le da muy buen sabor. Y aquí le voy a poner camarones. Unos están pelados y otros no. Porque nos gustan de los dos. Porque la, con la pecata da sabor. Okay. Vamos a dejar este sabor. Ajá, sí. porque sí. tienen como... okay. Vamos a poner tantito consomé de pollo. Una pizca. Y le vamos a poner naranja. Esto le da muy buen sabor. Juguito de naranja. Y seguimos mezclando un poquito. De esto le vamos a agregar el chilito y la salsa capsu. Ahora le vamos a agregar aquí chile a la diabla. Si gustan saber cómo la hago, ya está ahí en mi canal. Chile a la diabla. Pon bien el nombre de tu canal. Mi canal se llama Lupita y Lucio Ochoa. Ahí tengo cómo preparar los camarones y tengo cómo hacer la salsa. Chile a la diabla. ¿No echaste mucha? <risa> no, no, porque estos son para los no grandes. Está, ¿No está tan rica esta? No. Y luego es para los grandes este. Ok. Y de ahí, ahorita que hirva tantito, le vamos a echar la salsa capsule. Este ya está. ¿eh? Ese ya. El ya lo vamos a sacar. Este ya. Y esos Ay. también los puedes usar a la diabla. ¿eh? Oh, esos también. Hacemos todo, pero sin los camarones y nomás le echamos arriba el chile a la diabla. Esos van a ser para Neni porque 
Es alérgica a los camarones. Ajá, nenes, mi nenis, mi nenis, gracias, Lupita. Se acordó de ella. Que no come, que no come camarón. Y ahora aquí le vamos a echar la salsa capsule con el chilito. Da muy buen sabor. Y color. Y color. Ajá. Ahorita ya empezamos a hacer. Sí. Quedan bien antojables ya al final. A ver si te gusta el arroz. Sí. ¿Sí lo habías hecho con apio? No. No. no tiene, yo le pongo. Pero esta es la original. Ajá. Para, para si quieres hacerla en video. En la playa. Ajá. Ajá, esta es la original. Si la quieres hacer como una sola receta. Ajá. Para alguien más de tus seguidoras que no están acá. Que están allá o que no están acá. Ajá, pues ahí tenemos. Tenemos regada las bueno. seguidoras, unas para allá, otras para acá, pero bueno. Y Lupita algunas la... sí nos siguen, son fiel a todas, a las tres nos siguen. Sí, así es. Miren qué rico se mira. Voy a hacer uno yo, me toca, ¿ok? Aquí yo me toca, me toca, voy a hacer unos, ¿ok? Ah, a mí me gusta que esté bien caliente la cazuela y... Acuérdense, mantequilla de lote, pero en este caso no tenemos, amigas, así es que le voy a poner imperial. Vamos a poner la mantequilla. Esta yo la voy a hacer, ¿ok? Yo voy a hacer unas dos órdenes. Bueno, si escuchan que ahí está legando, es mi hermana Rosy, ¿ok? Bien calientita. Que esté bien caliente. ¿Qué vas a hacer? Una michelada. ¿Una michelada? ¿Cómo les encantó la michelada? A ver. Lucy va a hacer una michelada. Primero le pongo al, alrededor del, del vaso el, el de este. ¿Cómo se llama? Mientras se calienta la mantequilla, voy a mirar qué está haciendo la more. Miren, miren sus uñas tan bonitas. Me las hice en México. ¿Te las hiciste en México? ¿Cómo te fue en México? Bien, bien divertido, bien hermoso todo. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué es eso? Este es dulce mexicano, pero si no tienen tajín, pero a mí me gusta con este. Lo trajiste también de México. Ajá. ¡Ay! Entonces se pone alrededor. También se puede poner tajín, pero a mí me gusta más con este. Así para que quede alrededor. Y ya tantito clamato. Si quieres, ponle po poquitos camarones y ahí voy. Me Ajá. me gusta el clamato. En lo que veo aquí a la mole. modelo. A ver, apá, ábrame. Le faltó el hielo. Sí, le faltó Oye, hielo. ¿está chiquita esa modelo? Sí, es modelito. Oh. Uy, ahí dice. Ah, no. Hasta que no quité la cámara de mis ojos. Y dije, ay, está chiquito. Y le falta el hielo. Ahorita se lo voy a poner. Está como las coronitas, ¿no? Dame hielo, más. Se acaban de estar haciendo más grandes. Yo no quería, pero ahorita lo que lleva, tiene un hielo, lo invito. Y así, así va la receta. Sí. Y ya tantito dulcecito arriba. Así. Y así ya queda. Y ya quedó. Pues a probarla. ¿Está rica? Uh -huh. Para más recetas. ¿A poco sí? La que iba a hacer, le dije a Lupita, aviéntame los camarones acá en lo que grabo al amore. Ay, por eso no me gusta esta mantequilla, mía. La de lote no se hace así. Pero bueno, no hay de otra. Acá lo que está todo, hacer acá? todo escaseado. Voy a hacer más, pero con menos chinos para los niños más chiquitos. Ah, para los niños. Uh -huh. Ok. O al ajo también, como la receta que subí. Ajá, al ajo también podemos hacer al ajo. Échale esa de uh -huh. Si ¿Sí quieres. Ajá, échale. Le vamos a poner hongos a este. Hay unos niños que no les gusta, pero el otro sí. Únicamente aquí le puse este el puro a consomé de pollo en polvo, ¿ok? Y ahorita les voy a decir qué más le voy a poner.
Enseguida le vamos a poner ajo y chile seco. <risa> Hasta le golpeé en el teléfono. Los mil ya quedaron. ¿Ya quedaron los seis? Ya, para los niños no tienen tantos chiles. Mira, y ahorita están, voy a hacer otros. Ahí están los de Lupita. Y yo estoy haciendo estos, ¿ok, amiga? Miren, qué ricos se miran. Le voy a poner poquita salsa. Ahí está. Esa es toda la salsa que yo le voy a poner. Lo voy a, a combinar, a batir un poquito. Voy a estar usando la salsa inglesa o salsa Maggi. Lupita, ¿tienes salsa Maggi? Sí, se me olvidó decirte. Es que yo les pongo salsa Maggi. Ah, hecha. Thank you. Échale poquito. Ándale, ah, pues. Y vamos a ponerle la katsu. Más, ¿verdad? Porque es para los niños o no. Mm, sí, poquito más. Deja otra vuelta. No tanta, pero sí poquita más. <risa> poquita más que echa. Y nomás falta salsa inglesa enseguida. ¿Vas a hacer más aquí? Sí, en la misma cazuela voy a hacer unos bien enchilados. Bien, bien, bien picosos. Su esposo quiere unos bien picosos. Seguimos aquí, amigas. Uh, ¿Salsa inglesas? No, no tiene salsa inglesa, pero miren, esta es salsa, sí, es parecida, vamos a ponerle un poquito de esta, un poquitito, eso es todo, ok, ahora vamos a mezclar un poquito, y miren, a mí me gusta este, este punto, miren, que estén medio sequecitos, y bueno, es, eh, ya por último, así medio sequecitos, ya por último yo le voy a poner a dar una rociadita para terminar el toque. Una rociadita de naranja. Se me fue una, una semillita. Ahí está. Y esto es todo, amigas. Mira. Ah, acá está haciendo Lupita eso. Con chile. Con chile. Así vamos a empezar. Perdón. <risa> ya a empezarlo, a terminar, amigas. Ahí está. Y los míos así quedaron, amigas. Los hongos ya están, Rosy. Aquí le puse a esto. Camarón con arroz. Ta, tan picosos. O camarón con arroz. Ya, pues. Hola, con camarón. Hola, Rosy. 
¿Están ricos? ¿Están picosos? Ya. ¿Picosos? Ajá. ¿Picosos? No, güey, la otra. Ricos. Uh -huh. Miren cómo quedó el arroz, amigas. Está buena. Especialmente para mariscos. Hola. Sí, estos están bien picosos. Okay. ¿Les echaste Con mucha salsa? Aquí voy a probar este. Mami, me da todo filete. A ver qué tal. Ya estaba comiendo, amigas. La niña no comió. Qué rico. ¿Le estaba dando mis días? Sí. Les ya no hay tan No, aquí hay. Le compré dos de los Bueno, ya nos sentamos a comer, miren, amigas. Estaba esperando a que Lupita se sentara. Estamos comiendo. Te salieron buenos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Ya comieron todos los niños, ahora vamos a comer nosotros. Miren el plato de mi hermana no, Rosy. Miren, no, no, ¿cómo lo dejó? Todavía no termina. ¡Ah! ¿Todavía no terminas? Dice mi hermana Rosy que todavía no termina. Miren, aquí está el mío. Me serví un poquito más camarón y arroz. <ríe> a comer. Está bien bueno. ¿Te gustaron? Uh -huh. Buenísimo. Cámara rápida. Es pues cámara normal. Mami, Dice mi hermana Rosita, ¿estás grabando? Le digo, ¿no? Dice cámara rápida. Le digo, no es normal. Es que ya tenían los niños, van para dos semanas. Y de verdad, no se habían mirado los de las tres. Estamos, pero pues dicen que sí podemos caminar y aquí con una lechería, al aire libre pueden caminar los niños. Entonces le dije, hay que comer y... Y que caminen tantito. Uh -huh. Nada más por hoy. Uh -huh. Y nos vamos a ir como a las 7. Porque... Nos van a dejar a la India, ¿verdad? <risa> porque como de ella se estresa. <risa> aquí también, dile en todas partes. Dile. Uh -huh. En todas partes. Pero aquí puedes salir a caminar. Va a estar como Nicky cuando Nicky le decía, vaya a las vacas. Está bien ¿no? rico el arroz. Es que dicen de Nicky, yo nomás digo, pobre niña. Mira. La Amy. Hasta como mastica. Ya no espera que le den sola garra. No, sí, no, espero se... que me den, me muero de hambre. Aquí. Mi, mi tía plática y plática y ella agarre y agarre arroz. Si era para cuando te iba a dar. ¿Qué? Sola te agarra.